empezamos. Steve, ¿es usted el heredero del proceso de producción de sal más cotizado posiblemente por los chefs del mundo? Yes, that's right. Um, I'm the fourth generation of the Osborne sí, family to run the business. My great grandfather Mi bought the business in 1922. En en 1922. And before that, the company was actually founded y in 1882. Había sido en 1882. That's right. So um, I, I took over from my father in 1998. Mi padre en 1998. So, uh, and we've ex been expanding the business ever since. Uh, él cogió el negocio en 1998 y han estado ampliando el negocio desde entonces. Ampliar el negocio, pero um, siguen con, uno, con un proceso de producción absolutamente artesanal, tal como lo hacían los romanos. But you, you're, you're expanding the business, but you're still doing it by means of a totally artisan process, like the Romans did. That's right. So, although the business has grown, um, the method of production that we use at Malden is the same technique that we've been using since the Roman times. Sí, aunque ha crecido el negocio, el te la técnica es exactamente lo mismo que How, han estado utilizando desde los tiempos romanos. However, as time moves on, we encompass more greener methods of production. No, no obstante, mientras pasa el tiempo, encontramos métodos más limpios de producir. S such as energy and heat recovery. Por ejemplo, el recuper recuperación de energía y calor. To uh, heat the salt pans and, and boil the water. Para poder... Eh, calentar las calderas y eh, calentar el agua. So very much um, traditional methods, but, métodos muy tradicionales, but using greener technology. Pero utilizando una uh, tecnología más verde. Están utilizando nuevas tecnologías en procesos eh, eh, ancestrales. So you're using uh, new technology in ancestral processes. That's right. Exactly that. So it's a, it's, it's a combination of tradition and, and modern technology coming together to make, which is perfect harmony in today's world. ¿Qué es lo que tiene esta sal exactamente que la diferencia de otros, de otros tipos de sal? Aparte de su forma, son escamas muy peculiares. Uh, what is the difference between this salt and other salts apart from the, uh, the scales, which are obviously different? Well, like any pro um, product, first visually, the pyramid-shaped escamas. Como cualquier producto, visualmente, los escamas que son como pirámides. Is the first thing you notice that's different from molden salt to other salts. Es el, la primera cosa que not notas con diferencia con los otros sales. But then you also look at the texture of the product. Pero también miras la textura del producto. It's uh, soft, crunchy flakes. Es, soft, uh, crunchy escamas. Es uh, blando, o sea, pero para la vez crujiente escamas. Mm -hmm. But then also it's then about the taste of the product. Pero también tiene mucho que ver con el sabor del producto. So it has a softer, milder taste. Tiene un, un sabor mucho más eh, suave. Almost like a, a mild sweetness. Casi hay un sabor algo dulce en la textura. Um, and it, it doesn't have any of the bitterness. Y no tiene eh, el sabor agrio. Often associated with other common salts. Muchas veces asociado con otros sales. And that's because we do not add any chemicals. Y eso es porque no añadam, añadimos nada and, de química. And we ret uh, retain a lot of the natural minerals when making the product. Y retenam, tenemos muchos de los minerales naturales mientras hagamos el proceso. Such as calcium and magnesium. Por ejemplo, calcio, magnesio. Sí, porque es un, un proceso muy peculiar el de la extracción de la sal maldón. It's a very peculiar uh, process, the uh, extraction of maldón salt. Well, it's, uh, it's all about... Very peculiar, sorry, she means uh, uh, 
different. Unique, it's unique. unique. Yeah, yeah. Right. It's, well, it's all about an art of temperature and timing. Es, eh, todo tiene que ver con un arte, la temperatura y los tiempos. Um, and it takes us 24 hours to make one batch of salt. So, in order to uh, in order to make the crystals, para hacer los cristales, um, you have to have just the right temperature. Tienes que tener la temperatura exacta. And and the right salinity. Y la, la cantidad de sal en el agua exacto. ¿Y cuál es esa temperatura exacta y esa cantidad de sal exacta? What is the temperature, the exact temperature and the exact amount of uh, salinity that you need? That's a family secret. Esto es un secreto de familia. Como el secreto de la Coca-Cola. Sí, sí, exactly, exactly. Exactamente. Lo que sí es cierto es que ese proceso de extracción les confiere también, eh, eh, produce una sal mucho más pura, sin contaminantes, sin demasiados tóxicos, ¿no? This, this process produces a much purer type of salt without additives. That's right. We don't add any additives to the product. No añadimos nada al producto. It's a, it's a totally natural process. Es un proceso totalmente natural. Um, effectively, you're releasing the salt from uh, nature's grasp. Efectivamente, estás extrayendo la sal de la acogida de la naturaleza. By, by evaporation. A través de la evaporación. ¿Han hecho ustedes famoso a un pueblo muy pequeñito de, del condado del condado de Essex en, en Inglaterra? You, you've made a, a small town very famous in the county of Essex in England. That's right. Well, uh, we've, we've been, as I say, going for a very long time. And we export to over 50 countries worldwide now. And uh, often when I go abroad on uh, business or pleasure, I, I always visit the supermarket to see if Malden salt is uh, in, on the shelves. And usually it is. Sé que el proceso de extracción de la sal por parte de su empresa tiene mucho que ver con las mareas. Pero dígame, me lo va a contar o también es un secreto como el de la Coca-Cola. She knows that the extraction of salt has a lot to do with the tides, and she said, "Are you going to explain this to her, or is this also a family secret?" I can, expl I can explain some parts. <laughs> so we always take the sea water when there's a full moon or a new moon. And that is because the tides are at their highest level. And that affects the salinity of the water. Y esto afecta la salinidad del agua. As it washes over the ecosystem of the marshlands. Mientras eh, baña los maresmas de, de, de allí. And that's when the salinity of the water es it, is at its best. Esto es cuando la salinidad del agua está mejor. And that that's, that produces the best salt. Y esto produce el mejor sal. So a lot a lot of our uh, why Malden has been positioned where it is. Eh, or, razón, sorry. Yeah, uh, Malden's location geographically. La la situación o sea la localización localización de Malden geográficamente. It, um, plays an important part in why salt has been made since Roman times in the area. Es una parte importante de por qué se ha producido la sal desde los tiempos romanos. So, low rainfall. Poco lluvia. Drying winds. Uh, vientos que secan. Help the, with the salinity of the water in the area of Malden. Ayudan a la salinidad del agua en Malden. Las condiciones perfectas. Perfecto. Perfecto. <laughs> Perfecto. <laughs> Dígame, ¿están en, eh, en 45 países 50. presentes o en 50 países presentes? Y España es mm, un consumidor privilegiado de Salmaldón. 
Eh, ¿Por qué cree usted que, que ocurre esto? ¿Por qué cree usted que nos gusta en España tanto su sal? You're in more than 50 countries, but uh, Spain is a very privileged country as far as sal molden is concerned. Why do you think the Spanish like salt so much? I think it plays an important part in the diet. Cree que es una importante parte de la dieta. And historically, through the salt being a preservative, y históricamente, como la sal es un preservativo, goes back many generations in the Spanish um, history. Hace muchas generaciones en la historia de España que la sal está presente. So for the preservation of fish and, and meat. La preservación de la carne, del pescado. And you've also got fantastic taste. Y también ten tenéis <laughs> un gusto exquisito. <laughs> Por supuesto. Y los mejores cocineros y chefs. And the best chefs and cooks. <laughs> I, I agree. Está de acuerdo. Apart from my mum. <laughs> Apart from su madre. <laughs> Dígame, usted heredó un, entre comillas vamos a decir, eh, un imperio de la sal, eh, una responsabilidad eh, enorme de crecimiento. ¿Hasta dónde piensan expandir y cómo, cómo consiguen aunar el, el tema de eh, la, la expansión, la producción de más sal con el sistema de producción artesanal? Okay, you've inherited uh, an important uh, em imperium of salt. Uh, you, we are talking about expansion. So how, as you grow bigger, are you going to unite the artisan part of this with your growth? Well, we, we're always very true to our roots. Estamos muy honestos con nuestras raíces. And we, and our values and our heritage Nuestros are very important to us. Y nuestra herencia es muy importante para nosotros. Otherwise, Malden salt wouldn't be where we are today. Si no fuera así, Malden no estaría donde está hoy. So, we would never discard the heritage and the artisan in pursuit of growth. Nunca van a dejar aparte la parte artesanal ni el, la herencia eh, a favor del crecimiento. ¿no? Otherwise, we'd never be true to what we say we do. So, entonces, porque nunca estarán, estarán honestos con lo que ellos hacen. And if you take Mold and Salt Company in the salt market, si tú coges la compañía de Molden en el mercado de la sal, it is a very small producer. Es muy pequeño, es un productor muy pequeño. But very high quality. Pero mucho calidad, de mucha calidad. So in order to maintain that quality, para mantener esta calidad, we need to be true to our roots and how our production methods. Necesitamos mantenernos fieles a nuestras raíces y a nuestras formas de producción. Therefore, the growth will always come second to, to our uh, heritage and our Uh, production por lo, values. Por lo tanto, el crecimiento siempre será segundo después de la herencia de los métodos de producción. ¿De qué producción estamos hablando al año? Okay, how much do you produce every year? Uh, approximately 1,500 tons. Aproximadamente 1,500 toneladas. ¿Y cuántas piscinas de evaporación tienen? How many, uh, how many, uh, ah, pools do you have? How many pans do you oh, have? Sorry. Okay. Uh, currently we have 28 salt pans. En este momento tienen 28. ¿Y, y cuántas personas eh, trabajan en el Maldon? And how many people work at Maldon? 30 people. 30 personas. 30 personas hacen todo el trabajo. Tre yeah. Do, do these 30 people do all this work? All, all the production work, yeah. All the production. Ah. Hablamos de una empresa muy excelente. There's me in the office and we have a marketing team. Pero tenemos un equipo de marketing, tenemos... Yeah, uh, and, we, and we, we pack our own product as well. Y también empaquetamos nuestro propio producto. Every, every, everything is done within the company. Todo está hecho dentro de la compañía. And within the town of Malden. Y dentro de la ciudad de Malden. Excelente. Mi última pregunta, porque además ya no tenemos casi last, tiempo. Eh, <coughs> dígame... ¿Es usted eh, ahora el presidente de Maldon, de la empresa? ¿Hasta dónde quiere, lle quiere llevarla? ¿Cómo quiere dejarla cuando usted ceda otra vez el relevo 
a su próxima generación. Um, you are now the president of Malden. How far do you so want company. to get? How far do you want to get? What? How do you want to leave the next generation with Malden? Well, our ambition is to be the number one artisan salt brand in the world. Su ambición es ser el número uno marca de sal artesano en el mundo. And I, and I personally think we're probably achieving that goal. Creo que estamos llegando a este objetivo ya. But there's much more work to be done. Pero hay mucho trabajo todavía por hacer. Educating chefs. Educando los chefs. And also the, the general public. También al público en general. About how uh, the production of Malden salt and how good it is. Sobre la producción de la sal Malden y qué bien es, o qué, se, qué bueno es. So globally we are still a relatively small company. Globalmente somos una compañía todavía pequeña. And there's much work to be done spreading the Malden word. Y hay mucho trabajo a hacer, <laughs> hacer llegar la palabra de Malden. Yeah. Seguro que sí, Steve. Muchísimas gracias por atendernos. Thank you very y much, uh, bienvenido a España. Muchas gracias. Thank you very much.